ഹായോൾ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം ആണ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ ഇ എസ് ഡി ഇ എസ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം മീൻസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ റിവേഴ്സ്ഡ് ഷാമിർ ആൻഡ് അഡൽമാൻ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ആർ എസ് എ എന്നുള്ളൊരു നെയിമിംഗ് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ അനത്തർ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ സിസ്റ്റം സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ മീൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് കീ ഉണ്ടാവും പ്രൈവറ്റ് കീ ഉണ്ടാവും പബ്ലിക് കീ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എൻക്രിപ്ഷൻ ടു ടൈപ്സ് ആർ ദയർ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് അസിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ മീൻസ് സെയിം കീസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ബോത്ത് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ സെയിം കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് സിമെട്രിക് വൺ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ഇ എസ് ഡി എസ് ഒക്കെ അതിൽ എൻക്രിപ്ഷനും ഡീക്രിപ്ഷനിലും എല്ലാം നമ്മൾ സെയിം കീ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അസിമെട്രിക് മീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് കീസ് ആർ യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കീ ഉണ്ടാവും പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് കീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് കീ ആയിരിക്കും അത് സീക്രട്ട് ആണ് വേറെ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യില്ല അനദർ വൺ പബ്ലിക് കീ ആണ് അത് പബ്ലിക്കിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ യൂസറിനും അവരൊരു പെയർ ഓഫ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് പ്രൈവറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ പെയർ ആയിട്ടൊരു പബ്ലിക് കീ ഉണ്ടാവും പബ്ലിക് കീ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പബ്ലിക് കീ എങ്ങനെയാണ് ആ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അസിമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കീ ഉണ്ടാവും പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക് കീ ഉണ്ടാവും അതാണ് ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് പബ്ലിക് കീ സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് സൈഫർ ആണ് നമ്മൾ എ എസിലും ഡി എസിലും പറഞ്ഞില്ലേ അതിലും ബ്ലോക്ക് സൈഫർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മെസ്സേജിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ബ്ലോക്കിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതും ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം ഇസ് ഓൾസോ ബ്ലോക്ക് സൈഫർ അൽഗോരിതം ആണ് ഇൻ വിച്ച് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആർ ഇൻഡിജേസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് എൻ മൈനസ് വൺ ഫോർ സം എൻ ഇപ്പോൾ എൻ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും സൈഫർ ടെക്സ്റ്റും എന്തായിരിക്കും സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും സൈഫർ ടെക്സ്റ്റും നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലോക്ക് എൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബേസ് ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നുകിൽ അതിനൊക്കെ അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലെസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആർ എസ് എൽ ഗോഡ് മീൻസ് എ പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതമാണ് ടു കീസ് ആർ യൂസ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് കീ ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലോക്ക് സൈഫർ അൽഗോരിതം ഇൻ വിച്ച് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോയ്ക്കും എൻ മൈനസ് വണ്ണിനും ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ബ്ലോക്ക് സൈസ് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലോക് ഗെയിൻ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഓരോ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പവർ ഇ മോഡ് എൻ ആണ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ആണ് മെസ്സേജ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മെസ്സേജ് പവർ ഇ മോഡ് എൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് എം റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കണം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് പവർ ഡി മോഡ് എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് എൻ ആണ് സോ സെൻറ്ററും റിസീവറും എൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഈ സെൻറ്റർ എന്താണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക റിസീവർ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു മെസ
അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇയും ഡി ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ബട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു കണ്ടീഷൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ആൻഡ് ഇ ഷുഡ് ബി വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഓഫ് എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഫൈവ് ഓഫ് എന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇയുടെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ വൺ ആയിരിക്കണം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ മീൻസ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമൺ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കണം ഫൈവ് ഓഫ് എന്ന് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ഇ വൈ എന്ന് എടുക്കുക എക്സും വി വൈയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൽ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇ ഷുഡ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ വണ്ണിനെ കാട്ടി ഹൈ ആയിരിക്കണം ഫൈവ് ഓഫ് എന്നിനെ കാട്ടി ലെസ് ആയിരിക്കണം ഇ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഷുഡ് ബി വൺ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് ഓഫ് എന്നെ കാട്ടി ലെസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ യൂഷ്വലി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഈ തന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇത് പബ്ലിക് കീയല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പിയും ക്യൂവും ഇയും പിന്നെ മെസ്സേജ് എന്താണെന്നൊക്കെ എക്സാമിന് പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഫൈവോ സെവനോ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്പർ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സെവനും ഫൈവും ഒക്കെ യൂഷ്വലി എന്തായാലും ഏത് നമ്പറുമായിട്ട് നോക്കിയാലും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സെവനോ ഫൈവോ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും സെവൻ ആണ് യൂഷ്വലി എല്ലാത്തിലും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് സെവൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനിലും ഇ സെവൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നമ്പർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഇ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിയും ഇയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടണം ഇൻ മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സെവൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ഡി അങ്ങനെയാണ് ഇയും ഡിയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പബ്ലിക് കീ എന്താണ് ഇ കോമ എൻ ആയിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് കീ ഡി കോമ എൻ ആയിരിക്കും ഇനി പബ്ലിക് കീ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക കെ യു എന്നാണ് പ്രൈവറ്റ് കീ എന്താണ് കെ ആർ എന്നാണ് തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഇവിടെ പി യു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി പബ്ലിക് കീക്ക് യു ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ യു ആണ് പ്രൈവറ്റ് കീ പി ആർ ആണ് ഇവിടെ കെ ആർ ആണ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് കീ ജനറേഷൻ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ രണ്ട് പ്രൈ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീനും ഇലവനും ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈ നമ്പർ എന്ന് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രൈ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പി ഇൻറ്റു ക്യു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ട്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതെന്താണ് പി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇ സെവൻ എന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെവൻ്റെയും വൺ സിക്സ്റ്റിയുടെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുക
ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു എമ്മിന് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുക അതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ നോക്കാം അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പവർ ഇ മോഡ് എൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എം എന്താണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തു സെവൻ സോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ സെവൻ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ഇനി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ സെവൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എക്സ്പെറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ സെവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൺവേർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വരാൻ നമുക്ക് ടഫ് ആയിരിക്കും ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ സെവൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ വൺ എന്ന് എത്തിക്കൂടെ ഫോർ ടു വൺ എന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് കിട്ടുക അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ടു പവർ സീറോ ടു പവർ വൺ ടു പവർ ടു അങ്ങനെ ആ വെയ്റ്റേജ് നോക്കിയിട്ട് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ സെവൻ ഈസി ആയിട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി എന്താണ് ഓരോ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ വൺ എയ്റ്റി സെവനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ വൺ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ അതെന്താണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ടു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുക സെവൻ സെവൻ ഫോർ ഫോർ ആണ് അത് വൺ എയ്റ്റി സെവനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതറിയില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സെവൻ സെവൻ ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എത്ര ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ഫോർ ആണ് അത് നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ഫോറിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ടു വീണ്ടും പവർ ടു എടുത്താൽ പോരെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ സെവൻറ്റി സെവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിംപ്ലി സെവൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നോക്കുക മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ തേർട്ടി ടു എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പവർ സെവൻ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എന്താണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി ടു ഒരു വലിയ നമ്പർ കിട്ടും അതിനെ വൺ എയ്റ്റി സെവനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ എന്നാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ലെവൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എം ഇ സിക്കൾ ടു സി പവർ ഡി മോഡ് എൻ ആണ് സോ സി നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടിയത് ലെവൻ ആണ് കിട്ടിയത് ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ ലെവൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് സിമിലർലി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെവൻ പവർ വൺ ലെവൻ പവർ ടു ലെവൻ പവർ ഫോർ ലെവൻ പവർ എയ്റ്റ് ലെവൻ പവർ എയ്റ്റ് എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ കിട്ടുക ഇട്ട് ഓരോന്നിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ലെവൻ പവർ വൺ ലെവൻ തന്നെയാണ് ലെവൻ പവർ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തന്നെയാണ് വൺ എയ്റ്റി സെവനിലുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് സോ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതാം ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി ലെവൻ പവർ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ആ വാല്യൂവിനെ വീണ്ടും സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ലെവൻ പവർ എയ്റ്റ് കിട്ടും വീണ്ടും സെയിം ലെവൻ പവർ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടും ഇതിനെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വീണ്ടും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പിയും ക്യൂവും ഇയും പിന്നെ എമ്മും തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡീക്ര
ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് അവർ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എം പവർ ഇ ഡി ഇസിക്കൽ ടു എം ഇൻ ടു മോഡൻ യൂളൈസ് തീറത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എം പവർ കെ ഫൈ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു എം മോഡൻ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ആർ എച്ച് എസ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എം പവർ ഇ ഡി ഇസിക്വൽ ടു എം പവർ കെ ഫൈ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ പവറിൻ്റെ ടേംസ് ഇക്വറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ പവറിൻ്റെ ടേംസ് ഇ ഡി ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഫൈ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇ ഡി ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഫൈ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫൈ ഓഫ് എൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫൈ ഓഫ് എൻ എന്താണ് യൂളേഴ്സ് ട്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറിൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പി മൈനസ് വൺ ആണ് പി ഇൻ ടു ക്യൂവിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ പി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇ ഡി ഇസിക്കൾ ടു വൺ ഇൻ മോഡ് ഫൈ ഓഫ് എൻ എന്നല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നയൻ മോഡ് ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക നയൻ മോഡ് ടു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നയൻ ബൈ ടു ചെയ്യും റിമൈൻഡർ എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കോഷൻ്റെ എന്താണ് ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതുക ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് നയൻ അപ്പോൾ മോഡ് ഏതാണ് ടു ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ കോഷൻ്റെ വരും പ്ലസ് റിമൈൻഡർ എന്നല്ലേ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക നയൻ ഇ ഡി ആണ് ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം വാല്യൂ ഇൻറ്റു കോഷൻ്റ് കെ കോഷൻ്റെ ആണ് വൺ റിമൈൻഡർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെങ്കിലും ഇത് മോഡ് ഫൈ ഓഫ് എൻ റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ മോഡ് ഫൈ ഓഫ് എൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ മോഡ് ഫൈ ഓഫ് എൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് അവർ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ മോഡ് ഫൈ ഓഫ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് ഡി എന്താണ് ഇയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ യൂളേഴ്സ് സീറത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഡി ഇസി ഡിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഫൈ ഓഫ് എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ആ യൂളേഴ്സ് സീറം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പൊതുവെ പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കുക ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാലും മതി പ്ലസ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ എക്സ്ട്രാ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതും കൂടെ എഴുതാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് എൽഗോരിതം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആർ എസ് എൽഗോരിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ആണ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് എൽഗോരിതം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പബ്ലിക് കീ ഷെയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് പിന്നെ സീക്രട്ട് കീ ഷെയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ വീക്കിൽ അടുത്തടുത്ത ദിവസമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ പേർ മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതൊരു ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇലക്റ്റീവായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയ